Hi friends, this is Manmohan again and uh, in this uh, webinar uh, we'll talk about hard work and I briefly introductory mein mention bhi kiya tha hard work ke bare mein to aaj main hard work ke bare mein baat karna chahunga to hard work dekhiye pehli baat to main bilkul ek line mein bolunga there is no substitute for hard work there is no substitute for hard work you might be smarter but you know you have to do work hard right kyun agar aap dekhe ki aisa hard work kyun zaruri hai karna kyunki aap pehle dekhiye kitne log exam dete hain last year around around 9 lakh students ne exam diya hai और अगर आप जेई मेंस में देखेंगे जो कॉलेज में एडमिशन होता है अच्छे कॉलेज में पचास हज़ार के नीचे अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा आपको अच्छी ब्रांच नहीं मिलेगी तो जब इतना कंपटीशन होगा तो हार्ड वर्क ज़रूरी होगा और दूसरा एग्ज़ाम का जो पैटर्न है एग्ज़ाम का पैटर्न एडवांस और मेन्स का ही फ़र्क है मेन्स के पैटर्न में जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं अगर आप वो प्रैक्टिस अच्छी तरह कर लेते हैं उसमें प्रैक्टिस बहुत मैटर करती है लिमिटेड टाइम का एग्ज़ाम है और क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं आते हैं तो अगर आपने हार्ड वर्क किया हुआ है टाइम लगाया हुआ है इरस्पेक्टिव ऑफ कि कितने आप इंटेलिजेंट हैं यू कैन बीट द एग्ज़ाम यू कैन स्कोर गुड इन द एग्ज़ाम तो आज हम बात करेंगे हार्ड वर्क की अब हार्ड वर्क की बात करेंगे तो कितना वॉट यू मीन बाई हार्ड वर्क कितना किस हार्ड वर्क की बात कर रहे हैं मीन्स नंबर ऑफ आवर्स यू हैव टू स्पेंड ऑन स्टडीज़ इन अ वीक हम ये पारामीटर डिफाइन कर रहे हैं नंबर ऑफ आवर्स यू हैव टू स्पेंड ऑन स्टडीज़ इन अ वीक कितने घंटे हैं शायद बहुत लोगों ने तो कभी मेजर भी करने की कोशिश नहीं करी होगी कि हफ्ते में कितना टाइम लगाते हैं कभी ट्रैक नहीं किया होगा शायद कुछ लोगों ने किया हो उनको टीचर्स ने उनके कोचिंग में बताया होगा तो उन्होंने ट्रैक किया होगा तो मेरा एक फॉर्मूला है कि जो मिनिमम की बात कर रहा हूँ मैं एटलीस्ट मैं मैं एटलीस्ट फिफ्टी आवर्स अ वीक यू हैव टू स्पेंड ऑन स्टडीज़ फिफ्टी आवर्स स्टडीज़ मीन्स यू नो इंक्लूडिंग द यू नो गोइंग टू कोचिंग फॉर योर क्लासेस यू नो स्टडिंग एट स्टडिंग एट होम फॉर डूइंग योर होमवर्क मे बी इट इज़ दू नो कोचिंग होमवर्क और योर स्कूल होमवर्क तो 50 घंटे आपके पढ़ाई पर लगने चाहिए जिसमें से अगर मैं रफली आइडिया दूँ कि जैसे माने कि आपकी थ्री टाइम्स अ वीक आप कोचिंग में जाते हैं अगर कोचिंग जा रहे हैं कहीं हो सकता है कुछ लोग टू टाइम्स से वीक जाते हैं कुछ थ्री टाइम्स से वीक जाते हैं तो पूरा मिला के आप बीस घंटे निकाल देते हैं पचास में से कि आपके बीस घंटे कोचिंग में चले जाते हैं तो रह गए आपके तीस घंटे अब वो तीस घंटे जब कोचिंग में नहीं है तो अपने घर पर पढ़ाई में लगाने हैं तो ये पचास घंटे फिर ये निकलेंगे कैसे पढ़ाई के आपके पचास में से तीस कोचिंग लेने के लिए और तीस पढ़ाई के तो देखिए जैसे अब मैं एक रफ आइडिया दे रहा हूँ कि जैसे फॉर्मूला मैं अपने स्टूडेंट्स को ही बताता हूँ कि आप वीकेंड हो गया सैटरडे संडे मोस्टली सारे स्कूल्स ऑफ हैं और अटेंडेंस अगर मेनटेन भी करनी है अगर आपने ऐसे स्कूल्स में हैं स्पेशली डेली के स्कूल्स हैं अदर मेट्रोपोलिटन के स्कूल हैं जहाँ आपको अटेंडेंस सेवेंटी फाइव करनी पड़ती है उसके हिसाब से भी चले कि मैं नहीं कहूँगा कि आप स्कूल बंक करो जो आपका स्कूल का डिसिप्लिन है वो आपने फॉलो करना है तो एक ऑफ ऑफ ले सकते हैं वीक का तभी आपके अटेंडेंस 80 परसेंट होगी वन आउट ऑफ फाइव 20 परसेंट तो अभी 80 परसेंट अटेंडेंस है तो एक ऑफ मतलब तीन दिन आप घर पे हो गए आप तीन दिन आप के पास पूरा पूरा टाइम है आपके पास ठीक है कोचिंग में भी जाएंगे वो टाइम हमने माइनस कर लिया है तो तीन दिन अगर आप मान लेते हैं कि जिस दिन कोचिंग में नहीं जा रहे हैं तो उस दिन आपको दस घंटे पढ़ना है घर पर दस घंटे निकाल सकते हैं तो टेन इंटू थ्री थर्टी हो गया आपका बाकी रह गए बीस घंटे कहाँ से आएंगे बाकी जो आप चार दिन आप स्कूल जा रहे हैं स्कूल से वापस आते हैं ठीक है फिर आप मान लेते हैं तीन बजे वापस आ गए थ्री ओ क्लॉक वापस आ रहे हैं और आपका सोने का टाइम ग्यारह बजे है तो एक तो ये देखेंगे जो सोने में अगर लोग कोई बहुत लंबा सोते हैं तो वो उनको वहाँ से टाइम कट करना पड़ेगा अब आप सबसे इंपॉर्टेंट ईयर चल रहा है आपके करियर का तो आप ऐसा नहीं है कि आप आराम से इंजॉय कर रहे हैं नौ दस घंटे सो रहे हैं वो बिल्कुल नहीं करना अगर कर रहे हैं तो आप सेवन आवर्स सेवन आवर्स इज़ आइडियल टाइम कुछ लोग आठ घंटे में हैं तो धीरे धीरे सेवन आवर्स पे लाएँ छः घंटे पाँच घंटे भी लोग करते हैं लेकिन अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करना है बट सेवन आवर्स इज़ आइडल टाइम तो अब देखिए सात घंटे अगर आपने सोना है और स्कूल भी जाना है तो मैं हिसाब लगा रहा हूँ कि रफली आप अगर आठ बजे तीन बजे घर आ गए हैं स्कूल से आपके और ग्यारह बजे आराम से ग्यारह बजे सोने से कम चल जाएगा आपका आप कैलकुलेट कर लेना अपना तो आठ घंटे आपके पास घर पर हैं जिस दिन आप स्कूल जा रहे हैं उस आठ घंटे में से आपने अब देखिए कितने पाँच घंटे निकालने हैं आपने तीन घंटे तभी बैठते हैं जिसमें हमने खाना भी खाना है थोड़ा रेस्ट भी करना है कुछ आपकी ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हैं आपका कोई फन एक्टिविटी है आप कुछ स्पोर्ट्स खेलते हैं कोई आप म्यूज़िक प्ले करते हैं कुछ भी कुछ आपको फ़न चाहिए आपको यू नो कुछ आपको इंटरनेट पर टाइम स्पेंड करना है तो वो सब के भी आपके पास तीन घंटे हैं बट टाइम मैनेजमेंट की बात है टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी और हम किसी और वीडियो में टाइम मैनेजमेंट की बात करेंगे तो आपके पास प
जिस दिन आप स्कूल नहीं जा रहे हैं फिफ्टी आवर्स हो गए तो फिफ्टी आवर्स एटलीस्ट दस घंटे की जगह बारह घंटे भी निकाल सकते हैं वीकेंड पर वीकडे में और मेहनत भी कर सकते हैं लेकिन ये तो मैं कह रहा हूँ जो पॉसिबल है जो अब आपके लिए इतना मुश्किल काम नहीं है पचास घंटे हफ्ते में निकालना तो अगर आप यहाँ मेरी एडवाइस लेंगे तो अगर आप देखिए काउंट करना शुरू कीजिए ट्रैक करना शुरू कीजिए अगर आपके 50 आवर्स नहीं आ रहे हैं तो प्लीज़ आप 50 आवर्स टाइम स्पेंड करना शुरू कीजिए तो और मैं आपको बहुत एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं बहुत यू नो तेईस साल से तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ और भी मैंने यू नो मेरे इतने स्टूडेंट्स हैं कॉलेज में गए हैं कॉलेज से निकल भी गए हैं मेरे बैच हैं कंपनी के सी हैं फाउंडर्स हैं बहुत बड़ी कंपनी के तो ये बात तो कोई कहता ही है कि आपने अगर हार्ड वर्क नहीं किया आपने तो आप एक लेवल के भी और नहीं जा सकते हैं इवन इफ़ यू आर वेरी स्मार्ट कॉलेज में ऐसे इतने स्टूडेंट मेरे से बात करते हैं कि यार हमने इलेवन ट्वेल्थ में हार्ड वर्क करा होता तो हम अपना एक जो जो भी ब्रांच मिली है जो भी कॉलेज मिला इससे बेटर कर सकते थे वहाँ जाके रियलाइज़ करते हैं जॉब जब जॉब लगती है इतना फ़र्क पड़ जाता है पैकेज का अगर आप अच्छे कॉलेज से हैं अच्छे कॉलेज से नहीं है वन एशू थ्री का सैलरी का फ़र्क होता है वन एशू थ्री जस्ट बिकॉज कि आपने इलेवन ट्वेल्थ में हार्ड वर्क नहीं किया जब कर सकते थे तो अपना अपने बेस्ट करना है अपना हार्डवर्क पूरा लगाना है तो मैं कुछ एक कोट में से अब्दुल कलाम का कोट है जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि वो कहते हैं वी आर ऑल बॉर्न विद डिवाइन फायर इन एस मीन्स वी हैव एवरी वन हैज टेलेंट वी आर ऑल बॉर्न विद डिवाइन फायर इन एस इट शुड बी आवर अफर्ट्स टू गिव विंग्स टू दैट फायर इट शुड बी आवर अफर्ट्स मीन्स हार्ड वर्क टू गिव विंग टू दैट फायर दैट सेट बाई अब्दुल कलाम एंड सर वेरी मीनिंगफुल यू नो कोट ऑन 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 टू गिव योर बेस्ट टू शो योर हार्ड वर्क टू ब्रिंग आउट द टेलेंट यू हैव एंड देन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंग और आप बहुत वैल्यूड है ये देखिए कहते हैं हार्ड वर्क बीट्स टेलेंट वेन टेलेंट डजन वर्क हार्ड हार्ड वर्क द दो स्टूडेंट्स वो आर स्पेंडिंग मोर टाइम मोर एनर्जी बीट्स टेलेंट द स्मार्ट गाइज लाइक यू वेन टेलेंट डजन वर्क हार्ड तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप कि जो कैपेबिलिटी है उसके बियॉन्ड आप निकल जाए मैं ही नहीं कह रहा हूँ जो कैपेबिलिटी आप में कम से कम वहाँ तक तो पहुँचें उसका 50 परसेंट फोर्टी परसेंट पर तो ना रहें कम से कम 80 90 परसेंट पर तो पहुँचें जो भी कैपेबिलिटी कैपेबिलिटी है आपकी जो टैलेंट है आपका जो पोटेंशियल है जो आपका लेवल है इंटेलिजेंस लेवल है आपका उसके हिसाब से तो आपको सक्सेस मिले लेकिन वो तभी मिलेगी जब हार्डवर्क करेंगे तो मेरी ये सजेशन रहेगी इसके अंदर कि आपने हार्डवर्क करना है और फॉर्मूला है फिफ्टी आवर्स एट लीस्ट इन अ वीक यू कैन गो बी ऑन दैट तो कोई भी आपका हार्ड वर्क पे क्वेश्चन है कोई रिलेशन है कोई डाउट है कोई आप चैलेंज कर रहे हैं कि नहीं हो सकता देन डेफिनेटली आई वुड लाइक टू आंसर दैट क्वेश्चन और मुझे कोई एक और वीडियो भी अगर रिकॉर्ड करनी पड़ेगी तो मैं वो भी करूँगा थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माई यू नो टिप्स ऑन हार्ड वर्क एंड कीप यू नो नेक्स्ट वी विल टॉक ऑन समथिंग एल्स थैंक यू सो मच